El hecho de, de venir ahora pues viene un poco como consecuencia de la decisión que yo he tomado eh, anteriormente por, pues bueno, por eh, dar por finalizada un poco la etapa después de cuatro años consecutivos en el, en el Athletic. Eh, es una decisión que yo ya tenía meditada y, y bueno, eh, lo mismo que ocurre en otros clubes, pues eh, los cuatro años siempre de una manera seguida en un club pesan y al final pues eh, yo di el paso de no firmar un quinto año y entonces pues el Barça necesitaba un juego, un entrenador, pensó en mí y bueno, eh, y aquí estoy, vamos, eh, evidentemente cuando viene un equipo como el Barcelona uno se lo tiene que pensar, o se lo puede pensar mucho o se lo puede pensar poco, pero desde luego si, vuelvo a decir, es un reto apasionante y es un reto que, es un reto que bueno, que yo no lo he pensado demasiado cuando ha venido. Desde luego es una suerte eh, para mí, una experiencia única el poder entrenar a un, a un jugador como él, mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego nunca. Y, y bueno, ya sé que eh, el Leo Messi parece que llega a un tope, pero siempre sorprende todavía al día siguiente más. Eh, hombre, yo espero poder eh, disfrutar de su juego, ayudarle en la medida que pueda a, a todavía mejorar, si es que tiene algo que mejorar o que siga sorprendiéndonos día, día tras día y a disfrutar de la experiencia, desde luego. Hombre, está claro que yo me tengo que adaptar un poco al, no, un poco, absolutamente al, al juego y al estilo que tiene, que tiene el club y que tiene el equipo desde hace tanto tiempo y que además ha conseguido tantos éxitos y sea, lo he dicho antes, una referencia en eh, en cuanto al juego, sé que el, que el juego del, del Barça y el estilo del Barça pasa por, por tener un gran juego colectivo, un juego de centrocampistas, de gente que pueda, sepa jugar por dentro, que se maneje bien en la combinación y nos tenemos que centrar a ello. En cuanto al esquema, o el esti el, al esquema que, con el que podemos jugar, hombre, eh, hay un esquema que el club tiene asimilado o que los jugadores tienen más asimilado desde hace tiempo, como es el 4-3-3, es verdad que el equipo se maneja bien también con un 3-4-3. No lo considero tan importante. Eh, yo sé que, el, que muchas veces la posición de los jugadores en el campo es verdad que tiene su importancia porque define un poco lo que, eh, lo que de entrada tú quieres conseguir, pero luego todos los, eh, los sistemas hay que moverlos y los jugadores se mueven en el campo. Entonces, nos adaptaremos o podremos adaptarnos a las situaciones que puedan ser cambiantes, pero evidentemente todo pasa por porque nosotros llevemos el, el control del juego, porque nosotros seamos los que mandan en el campo, eso está claro. Es un aliciente importante en, en esta pretemporada esa Supercopa. Es verdad que tenemos un partido eh, eh, previo con el Real Madrid en, en Estados Unidos, pero, pero esa Supercopa desde luego hace que, eh, que la entidad del rival, que la, que la rivalidad... Eh, haga que sea un partido de preparación un poco más especial. Eh, vamos, que no sea un partido de preparación, que sea ya un trofeo el que ya queremos ganar eh, y en el que vamos a ir, evidentemente, pues, eh, con toda la intención del mundo a, a conseguirlo. Eh, como estamos no nos podemos quedar. En el fútbol tienes que, si, tienes que ir avanzando. No existe, existe el crecimiento cero. O sea, o es, si no vas hacia arriba, vas hacia abajo. Y nuestra idea es siempre ir hacia arriba. Entonces, eh, está claro que con el tiempo se tendrá que ver o se verá un poco la idea, la idea que yo tengo, pero que es, será una cuestión paulatina en función de cómo vaya el, el equipo, pero esa es, esa es la intención. Y desde luego sí es eh, uno de esos retos que uno está esperando que, el, que le lleguen para poder afrontarlos y poder, y poder decir, mira, yo he estado allí y quiero conseguir esto, no sé cómo va a salir, desde luego tengo una confianza extraordinaria en, en lo que en lo que voy a hacer y, y desde luego que sí, como dices, el que tienes el primero, ese es el más difícil y este desde luego es el más difícil, pero el más bonito también. ¿eh? Lo que más me ha gustado siempre es que, es, eh, que el Barça es, eh, consigue las cosas a través del juego, al final el resultado siempre es una consecuencia del juego que haces y que además no especulas, vas a por ello. Eh, cuando alguien quiere algo... Es una de las máximas que siempre la vamos en, que siempre utilizo en el vestuario. ¿no? Cuando quieres algo tienes que ir a por ello. No vas a esperar que te caiga porque alguien al contrario se equivoca, sino tienes que ir todo a, a, a por ese reto. Y en ese sentido, el, 
el juego del Barça no es que solo me, no es que me haya gustado a mí yo creo que gusta a todo el mundo ¿no? y además eh, de ahí un poco el éxito eh, que tiene a nivel mundial bueno he tenido la suerte de contar con grandes entrenadores en mi carrera como como jugador en el Barça tuve a Cruyff he tenido a Clemente he tenido a, a Jub Heinkes he tenido a Javi Lureta en fin, eh, no sé, seguramente me dejaré alguno, pero... Y luego, eh, conozco el trabajo de, de entrenadores que han estado eh, aquí, al que me, a los que me he enfrentado muchas veces, como el caso de Luis Enrique, que, con el que he coincidido muchas veces, tanto cuando estaba en el Celta como en esta última etapa en el Barcelona. Conozco su trabajo, conozco el trabajo de Pep Guardiola. Eh, y no lo sé, al final siempre sacas cosas de... De, de todos ellos, eh, ibas creando un poco tu propio ideario.